，那又怎么样？你这个臭臀狗，你有什么用？能够让你好看。爸，阿姨，菜都上齐了。高朗呢？嗯、呃，高朗他昨天工作的太晚了，现在还在休息呢。让这么多长辈等他，架子可真够大的。我高朗说过了，让我们先吃，不用等他。不来真好，我还不想看见他们。怎么了？女人还在吗？高朗不来，我们就先吃。好、啊，你们吃哈。阿叔下。你老抢雨薇的菜单，阿姨没事儿，一个村姑我不会和她计较的。雨、嗯、薇有心了，就是请你来吃个饭，你还送什么礼物呀？不过啊，你送什么阿姨都喜欢。哎，这呀是古董手镯。这可真是集市一样，现在市面上很难得到。有薇呀，看这个品相，一定很贵的。没有啦，也就几十万而已。哎呦，雨薇，有心了，有心了。哎，妈，我劝你啊，还是赶紧把这玩意儿丢了吧，这是假的。二叔下。你脑子是坏了吧？你凭什么说它是假的？这可是我好不容易托朋友从珍宝阁特意求来的。就是，啊，臭村姑，赶紧把嘴闭上！你等什么呀？你还是把那个洗衣做饭的活搞明白再说吧。妈，快看，我说回来了。好了，你回来的正好，你看看你这个好老婆干的好事。哥，你这个村姑老婆说雨薇送给我妈的东西是假的。是啊，林初夏，以前在林家，你就处处看不惯我，针对我，这就算了。现在可是在高家，你没有必要和我针锋相对吧？林夏，再怎么着，雨薇来到高家，她也是客人，你别和她针锋相对。老公，我这不是针对，假的就是假的，你相信我。啊、林初夏，你要是不想吃饭，就抓紧给我滚！别在这碍事。假的就是假的，总不能假的，因为我说成是真的吧？行，你说这东西是假的，那你给我说出个头头道道来。你要是说不出来，也怪我不给你留面子，看我不打断你的两条腿。首先，既然是老东西，它就得有老东西该有的岁月痕迹。一般都会有风化纹，像蛛网一样。可你看这个有吗？其次，这个一看就干巴巴的，毫无保气光泽。而真的纹路就像流淌的块状。你看这个，像脱发丝这么细，一看就是人工搅拌合成的。真玉戴在身上确实能延年益寿，可假玉戴在身上非但没有功效，反而有害。所以我才劝妈赶紧把这个丢了，以免损害健康。雨薇，这到底是什么情况？什么情况啊？我这几千块钱从网上买来的老古董镯子，不会真的是假的吧？行了，林初夏，你从哪里编的这套胡话？雨薇送我的礼物能是假的吗？雨薇，你送的礼物啊，阿姨很喜欢。阿姨，你放心，我是绝对不会骗你的。嗯，你像某些人，一个村姑，玩意儿编的还挺像样。要我说呀，干脆去写小说赚钱好了，总好过在家当家庭主妇抢呀。我说的都是事实啊，李初夏，你再敢说一句话，你给我滚出去。阿姨，你别生气。不要和这种没有见过世面的村姑一般见识。反正我呀，从小到大被嫉妒习惯了，也没什么。哎
你看看我们雨薇多大度呀！你看看你，赶紧和雨薇道歉。我说的都是事实，我凭什么道歉啊？你反了你了！雨薇可是我请来的贵客，人家送我东西，你一而再、再而三的说是假的，这算什么呀？好了，妈，还是好好吃饭吧。高冷，自从你娶了这个村姑老婆，我看你是越来越不像样了。就是，高冷。后妈也是妈，也是长辈，你可别这么不知礼数。哼，现在知道说是我妈了。你们欺负高朗，抢高朗东西的时候，怎么连半点提起来他是你儿子的话？听到的反而都是他是不是你亲生儿子的话。反了反了，我教训高朗，还轮不到你这个村姑插嘴。阿姨，我觉得初夏说的没有错。闭嘴！你再敢顶嘴！就给我滚出高家！高冷，你没事吧？哎呀，阿姨，别动气呀！这好好吃顿饭，被这对灾星夫妻给搞成什么样子了？难怪说碰到灾星要倒霉呢。你们给我等着，欺负我和我老公的，我都会让你们还回来。都到齐了，这个万家。一年一次的拍卖会都正在举办，他们把邀请函送来了。这次还按照以前的惯例，有小子前往。不行，我绝对不能去。前几天我刚得罪了万总，我要是去了，人家非得教训我，把我千刀万剐。爸，这次要不就让我哥去吧。来，哥，给你了。小泽，你这是？妈，你去了，去了，你就这样去，没你干活。啊，高冷，那你就去吧。这万家拍卖会的邀请函给我做什么？每年不都是你去的吗？让你去你就去呗，哪那么废话？我是不会去的。小泽把这么好的历练机会让给你，你还拒绝？你别不识好歹啊！老爷，你看看你他呀！就是啊，爸，我是好心看哥，从来没代表高家参加过任何活动，才把这个机会让给他。他也太不识趣了。你会有那么好心？高老，你这是什么意思啊？老子，从小到大，你都见不得我一点好。这也只能把万家拍卖会的资格让给我，这说里边没有阴谋，谁信？高朗，你怎么和你弟弟讲话了？既然小泽把资格让给了你，你就代表高家去参加万家的拍卖会吧？如果说我说不去呢？不去，不去我就把你赶出高家去。听见没，高老？不去你就滚开高家。不过我劝你啊。你去，要不以后就见不着爷爷了。对，爷爷不能被赶走。好，高冷，不能答应他们。这里哪有你这个村姑说话的？阿姨，虽然说我不是你的亲生儿子，但是也麻烦你对初夏来尊重一些。他的名字叫做林初夏，请不要叫他村姑。嗯、老爷，你看看你的好儿子，居然为了一个村姑和我顶嘴呢！我再说一遍，初夏是我的妻子，她有她的名字，她叫林初夏。你住口！给长辈顶嘴，像什么样的？林初夏，这里没有你什么事了，到厨房去做饭去。我不去，高朗，你千万不能去参加万家的拍卖会，他们是想把你往火坑里推。林书夏，你胡说什么？我说错了吗？上次你把万家的公子打了，万家公子一直怀恨在心。这次的拍卖会，一看就是报复你的好机会，你害怕才不敢去，所以才让高朗替你去的。你怎么知道的？总之，高朗是不会替你去受万家的怒火的。高朗，我们走。这，高朗
，你是想被高家赶出去吗？爸，高朗也是你亲生儿子，你能不能不要这么偏心、啊？万家的事本来就是高德的错，他应该去承担后果，关高朗什么事？林初夏，你居然跟老爷顶嘴，我看你是不想在高家。高朗，你也是这么想的吗？我怎么想的重要。爸，从小到大，你在乎过我的感受吗？这场拍卖会上有春日图，你也不去吗？春日图，那不是爷爷喜欢的产品，怎么会出现在拍卖会上？前段时间高家资金周转不开，叫我卖的，没想到买家是万家，这次他竟然公开可以卖，这是打我们高家的脸呀、啊！可不是嘛！整个省城谁不知道春日图是高家的？拍卖会上此话一出，大家就都知道高家是靠卖画过日子，真是够丢人的。你们可真行！好，我去参加拍卖。高朗，拍卖会你不能去，去了以后你会很难堪的。我知道去了之后可能会很难堪，但是春日图是爷爷最喜欢的藏品，即使再难堪，我也要把它带回来。不能让爷爷醒来看不见他，可是，没什么可是，就一个拍卖会而已，放心吧，会有什么事情。好吧，老公，我会保护你。给我一笔钱，我要把春日图买回来。什么？要钱？没有。哎，春日图确实不错，但是家里确实没有什么钱。你要是想买回来呢，这个。你自己想办法。如果说我没记错的话，昨天你们给高泽三千万让他买车，对不对？我，爸，没钱可以把买车的钱先借我用用。什么？你要拿我买车的钱去买画？我告诉你，门儿都没有。就是，啊，你居然把主意打到小泽买车钱上，你还真是不要脸。爸。难道在你心里，爷爷最心爱的藏品，还没有一辆车重要吗？高老，我看你就是看不惯我有新车开，故意找茬是不是？就是，一幅破画，他怎么能比不上车呀？爸，你说句话呀！说什么说？我说没有就是没有。你真的话，春日图买回来，自己想办法，和高家无关。妈，我们赶紧把青春提过来，省得有人惦记。对对对，怎么又不要脸的人惦记着你？也不看他屁股。高朗，你还好吧？哎，发脾气也不是一回两回事。我只是没想到他对爷爷也这么狠心。